Salut à tous, vous êtes sur la chaîne lecato.fr. Aujourd'hui, nous allons en apprendre un peu plus sur la stigmatisation de Marie-Julie Jaini grâce à l'excellent ouvrage du marquis de la Franquerie intitulé « La stigmatisée bretonne » et qui est paru en 1977. N'hésitez pas à partager notre travail, à déposer votre miraculé pouce bleu et à laisser un commentaire. L'article que je vous présente est bien sûr disponible sur notre site lecato.fr et le lien est en description. La stigmatisation de Marie-Julie débute en 1873 et le docteur Humbert Gourbeyer, professeur à la faculté de médecine de Clermont-Ferrand, l'écrit ainsi. « Dès la première année de la stigmatisation, je fus appelé par Monseigneur Fournier, évêque de Nantes, à l'effet de procéder à l'examen médical de cette jeune paysanne bretonne. Elle avait alors 23 ans. Examen fait, je déclarai à l'évêque qu'il était en possession d'une stigmatisée de bon alloi, qu'il n'y avait pas de fraude à la frauder. » Monseigneur Fournier arriva promptement à cette conviction que les manifestations présentées par sa diocésaine étaient d'origine divine. Le 6 juin 1875, le pieux évêque écrivait au docteur « Les rapports que je ressaisis chaque jour sur Marie-Julie me démontrent de plus en plus l'action de Dieu sur cette âme. Il lui accorde des grâces d'un ordre surnaturel évident. En même temps, elle grandit en vertu, en sentiment élevé. Le naturel et l'humain disparaissent chez elle. » et elle a souvent à l'adresse des personnes qu'elle voit ou dont on lui parle des enseignements qui ne sont pas en rapport avec son état ordinaire. Ainsi, soyez plein de confiance, cher docteur. Le moment viendra où Marie-Julie fera elle-même sa preuve. Elle est sincère, ce qu'elle manifeste est surnaturel. Je n'y vois rien que de bon, d'édifiant, de conforme au principe de la spiritualité. Donc, c'est Dieu qui la favorise. On y arrivera, soyez-en sûr. Le 22 février 1873, Marie-Julie était gravement malade. La Sainte Vierge lui apparut et lui annonça qu'elle aurait beaucoup à souffrir. Le 15 mars suivant, nouvelle apparition de la Mère de Dieu. Elle demanda à Marie-Julie si elle voulait accepter les mêmes souffrances que son fils avait endurées sur les hommes, pour les hommes. La réponse fut affirmative, sur quoi la Sainte Vierge lui annonça qu'elle aurait plus tard cinq plaies. La stigmatisation commença le 21 mars suivant. Le docteur ayant interrogé Marie-Julie sur son mode de stigmatisation, elle répondit « Lorsque je reçus les stigmates, notre Seigneur m'apparut avec ses plaies rayonnantes. Il y avait comme un soleil autour d'elle. Il partit de chaque plaie, un rayon lumineux qui vint frapper mes mains, mes pieds et mon côté. Il y avait au bout de chaque rayon une goutte de sang vermeil. Le rayon qui partit du côté de notre Seigneur était deux fois plus large que les autres et avait la forme d'une lance. La douleur que j'éprouvais fut très vive, mais elle dura à peine une seconde. En 1875, Marie-Julie annonçait depuis plus d'un mois et à plusieurs reprises qu'elle aurait bientôt une nouvelle stigmatisation, qu'une croix et une fleur avec l'inscription « Oh, croque savait » seraient imprimées sur sa poitrine. Plus d'une semaine avant, elle précisa le jour, ce devait être le 7 décembre. La veille, la poitrine de Marie-Julie fut examinée à l'effet de constater que le stigmate annoncé n'existait pas encore. Le lendemain, avant l'extase, elle offrit de se laisser examiner de nouveau. On le jugea inutile, elle avait le droit d'être crue sur parole. Bientôt, elle entra en ravissement, et pendant que se faisait l'impression merveilleuse, les témoins de la famille purent constater des senteurs incomparables qui émanaient du corps de l'extatique à travers ses vêtements. L'extase finie, on put voir sur sa poitrine la croix, la fleur et l'inscription. Marie-Julie Jaini présente à cette heure la stigmatisation la plus nombreuse qu'on ait encore vue, les cinq plaies, la couronne, les stigmates de l'épaule, de la flagellation et des cordes qui ont lié le sauveur, le stigmate annulaire, les stigmates épigraphiques et figuratifs. Elle a reçu les cinq plaies le 21 mars 1873, la couronne d'épines le 5 octobre, le 25 novembre le stigmate de l'épaule gauche, le 6 novembre les stigmates dorsaux des extrémités, le 12 janvier 1874, apparition des stigmates au poignet pour représenter les cordes qui avait lié les mains du sauveur et, le même jour, un stigmate épigraphique au devant du cœur. Le 15 janvier, autre stigmate aux chevilles, sur les jambes et les avant-bras, comme signe de la flagellation. Quelques jours après, deux raies stigmatiques aux côtés. Le 21 février, anneau stigmatique à l'annuaire de la main droite, signe de ses fiançailles. Plus tard, diverses inscriptions sur la poitrine. Et le 7 décembre 1875, inscription au crux avait. 
avec une croix et une fleur. Au début de sa stigmatisation, les hémorragies stigmatiques avaient lieu tous les vendredis, ensuite seulement le vendredi saint. Mais les douleurs stigmatiques allaient en augmentant, toujours plus fortes le vendredi. Une partie des stigmates de Marie-Julie se transforma miraculeusement, transformation annoncée d'avance. Elles eurent lieu le 20 février 1878, le 29 juin 1880, le 15 octobre 1882, le 24 mai 1883. Lors de cette dernière transformation, la famille entendit la musique des anges. Le jour de la Toussaint en 1884, notre Seigneur lui annonça qu'il l'enveloppait d'un manteau de vive lumière. Le phénomène se produisit peu après minuit en la fête de l'Immaculée Conception. La stigmatisée était en oraison et disait à son divin époux « Oh Jésus, c'est de vous qu'on jaillit toutes les lumières qui m'éclairent et me vivifient. » À ce moment, une véritable lumière jaillit tout à coup de ses deux mains stigmatisées. Chaque stigmate fut transformé en un corps brillant comme un diamant de la grosseur d'un petit poids. La lumière céleste dura dix minutes. Le 20 février 1874, à peine Marie-Julie eut-elle reçu les cinq plaies, que la Sainte Vierge lui annonça qu'elle deviendrait l'épouse du Seigneur. L'abbé David, son directeur, écrit au docteur Humbert Gourbeyer pour lui rendre compte des faits. « Vive Dieu, Deo gracias Hier nous avons eu la plus consolante journée qui soit possible. Tout ce qui avait été révélé au mois d'avril dernier s'est réalisé. J'avais tout organisé par les ordres de Monseigneur, 14 hommes comme témoins, trois de Nantes envoyés par l'évêché. À 8h30, nous avons constaté que les plaies étaient sèches, que l'annuaire de la main droite était sain, pâle comme la mort sans trace d'anneau. Après 9h, saignement de toutes les plaies. Vers 9h15, on a vu le doigt qui s'enflait et rougissait sous la peau. Vers 9h45, le sang coulait dessus et dessous le doigt. Et petit à petit, on voyait se former l'anneau. Il est maintenant bien marqué pour toute sa vie, mon Seigneur est enthousiasmé. Plusieurs crucifix eurent des manifestations sanglantes chez Marie-Julie. Sur la demande de la jeune stigmatisée alité, l'abbé David, son directeur, lui avait donné une image de notre Seigneur sur la croix après l'avoir béni. Une attirance extraordinaire vers cette image la saisit et elle aimait à méditer plusieurs fois par jour devant elle. Le 21 janvier 1877, notre Seigneur lui apparut pendant qu'elle était en extase et il lui dit « Oh toi qui m'aimes, regarde ce que je souffre. Je verse mon sang divin pour acheter les péchés de la France. » L'image où je suis crucifié devant laquelle tu fais ta méditation va te rappeler ma douleur. Le sang divin de mes cinq plaies qui vient de couler sur ma croix va couler sur les cinq plaies de cette image. Dis à ton père de la recueillir et maintenant reviens sur la terre. Tu trouveras mes cinq plaies baignées de sang. En revenu à elle, Marie-Julie aperçut l'image ensanglantée et tous les siens furent témoins du miracle. L'abbé David conserva l'image miraculée. Trois ans plus tard, le 27 mai 1880, jour de la fête Dieu, le sang coulait encore à la frauder sur une autre image de notre Seigneur crucifié et sur deux crucifix. L'abbé Lequeux, ancien vicaire à Blain, qui fut témoin des produits, des prodiges, écrivait « Jeudi, vers 11h30, écrivait-il à l'abbé David, je me trouvais à la frauder. Pendant que j'adressais à Marie-Julie quelques mots sur l'amour de Jésus au très saint sacrement, elle tomba en extase, puis tout à coup elle s'écrit « le crucifix qui est au pied de mon lit saigne. Aussitôt, je me détourne et je vois sur le tableau un jet de sang de 2 cm environ. J'appelle Angel, la sœur de Marie-Julie, qui, comme moi, constate le prodige. Pendant que j'étais occupé à considérer le tableau, je vis que Marie-Julie avait les lèvres collées sur son crucifix et semblait boire. Je m'approchai alors et je vis clairement du sang vermeil sur le crucifix et sur les lèvres de notre chère victime qui, étendant la main, me dit... « Mon père, donnez-moi vite mon amour, crucifié, votre crucifix. » Je le lui présentai et aussitôt, elle but de la même façon. Après quelques instants, elle ajouta, « Mon Jésus vous dit de purifier de vos doigts consacrés les deux crucifix. » Avec un linge béni, je purifie alors les deux crucifix tout rouges d'un sang vermeil. Puis Marie-Julie me dit, « Mon Jésus veut que vous purifiez mes lèvres en pourpres de sang adorable. » Je pris alors le linge par les deux extrémités, et je l'appuyais sur les lèvres de la voyante. Six semaines auparavant, le 16 avril, j'étais à la frauder, assistant à une extase de Marie-Julie. À un moment donné, elle mit dans la bouche de notre Seigneur les paroles suivantes. « Un peu plus tard, quand je me donnerai à ton âme, je ferai couler sur tes lèvres quelques gouttes de sang vermeil qui seront mon sang précieux. » Très fréquemment, les âmes mystiques sont atteintes de maladies inexplicables et extraordinaires qui sont et ne peuvent être que de l'ordre surnaturel. Marie-Julie ne fut pas exempte. 
citons le docteur Humbert Grubeyer, chargé de l'enquête médicale et qui observait les faits. Depuis le commencement de juin 1880, Marie-Julie avait eu à supporter des souffrances extraordinaires pendant les extases du lundi, du mardi et du jeudi de chaque semaine. À chaque extase, c'était une scène nouvelle. Ces souffrances multiformes étaient annoncées dans les extases qui les précédaient. Chose plus remarquable encore, elles étaient décrites et pour ainsi dire commentées pendant l'extase par la stigmatisée elle-même. Pendant le chemin de croix le vendredi précédent, notre Seigneur avait dit à Marie-Julie qui répétait ces paroles pendant l'extase lesquelles étaient recueillies par un secrétaire. « Lundi, pour expier les coupables offenses que je vais recevoir et que j'ai déjà reçues dans ce mois, je te réduirai d'une autre manière. Tous tes membres seront rétrécis. Je te réduirai à être si petite que tu n'auras aucun membre libre. Ta tête sera scellée à tes os et tu seras comme le verre que je réduis. Dans cette douleur, tes souffrances seront très violentes. Tu souffriras à toutes les jointures. Avec cette douleur, tu auras une fièvre brûlante. Ta langue sera enflée, bien grosse. » Il restera à tous les os des joints une enflure visible qui marquera combien la douleur sera forte. « Tout ce programme prophétique devait se réaliser sous mes yeux, » dit le docteur. « Cela eut lieu le 27 septembre 1880. Vous, »« Vous me permettez de faire un rapprochement avec une autre stigmatisée que je connais également, Marthe Robin, de Châteauneuve de Galore. »« Elle aussi a les membres complètement rétrécis dans des proportions invraisemblables du fait d'une rétractation générale. » Le docteur Humbert continue. Quelques jours après avoir assisté à ces souffrances extraordinaires, j'entendis Marie-Julie annoncer devant moi en plein état extatique qu'elle allait bientôt être prise d'une nouvelle et longue maladie. Depuis six mois, elle avait dit souvent que Dieu lui demandait le sacrifice complet de ses oreilles, de ses yeux, de la parole et du mouvement. Elle acceptait tout. Le dimanche 19 décembre, Marie-Julie sut par révélation que son sacrifice allait commencer deux jours après. Or, le mardi suivant, elle perdit la parole et n'entendit plus les voix des siens. Elle sut le lendemain qu'elle serait frappée de cécité dans trois jours. Le troisième jour, elle était aveugle. Les conditions du mutisme étaient extraordinaires. La langue immobile dure comme une pierre repoussée en arrière avec sa pointe repliée en dessous, obstruait complètement le gosier. La bouche était fermée, les lèvres immobiles et l'on ne voyait plus Marie-Julie prier. Le 10 février 1881, on recueillait les paroles suivantes de l'extase. Notre Seigneur disait à la victime «« Veux-tu souffrir de nouveau ?»« Oui, mon Jésus. »« Eh bien, à partir de lundi prochain, tu ne pourras plus rester sur ton bûcher. »« Tous tes membres seront désunis, mais sans bouger de place. »« Tous ceux du côté gauche, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet, ne feront plus aucun mouvement. »« Je veux bien, mon Jésus. »« Tu resteras dans ton fauteuil là. »« De nouveaux crucifiements de douleur tour à tour viendront te tenir compagnie. »« De fait, ce jour-là, un long martyr commençait qui devait durer plusieurs années. » Le corps était glacé. Par pitié, sa famille voulut un soir la porter sur son lit. Ce fut impossible. Elle était clouée sur son siège de douleur par une force invisible plus pesante qu'un bloc de marbre. Elle fit comprendre qu'on pourrait la coucher seulement à une heure du matin. À ce moment, elle devint plus légère qu'une plume. La victime était privée de l'ouïe, mais on s'aperçut bientôt qu'elle pouvait entendre la parole du prêtre lorsqu'il parlait latin. Elle était aveugle, mais dans ses extases, elle pouvait voir les apparitions du ciel, ce qui était rendu sensible par la beauté et la vivacité de son regard extatique. La parole lui était enlevée, mais le jour où notre Seigneur lui avait annoncé que la lumière lui serait ravie, il lui avait dit « Dans l'extase, je, je te rendrai le langage ». Et à ce moment, sa langue se décrochait, elle remuait les lèvres auparavant immobiles et commençait son discours. À peine était-il achevé que la langue se contractait de nouveau et reprenait sa position première. La stigmatisée était frappée de paralysie, mais chaque vendredi, à 9h du matin, cette paralysie disparaissait providentiellement pour qu'elle pût changer de linge et faire à une heure son chemin de croix accoutumé. L'extase terminée, le côté gauche rentrait en paralysie pour huit jours. Je manquais exactement de la vérité de tous ces faits, de visu et par témoignage. La maladie de Marie-Julie dura près de quatre ans, s'éteignant pour ainsi dire par pièces et morceaux. L'hémiplégie disparut la première, puis successivement le mutisme, la surdité et la cécité. Voilà, c'est tout pour cet article, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, salut